Hello, dear ones. Olha a situação. Você está lá com a sua Bíblia, precisa abrir na página 30, capítulo 2, versículo 27. E você não sabe os números. E aí, pense na saia justa. Vou aprender os números hoje. Números em inglês. Ok, gente. Hoje a gente vai trabalhar com os cardinal numbers. Que são os cardinal numbers? São aqueles que a gente usa para contar coisas, para da sua idade, por exemplo, I'm 25. <risos> Gostou? I'm 25. Então, seu número de telefone, por exemplo, 839992206. Ou ou Já tem meu telefone. <risos> Os anos é tipo 1900, 2020, 2020, 1973. 1973, 19, Interessante a dica, né? Eles não falam 1973, como a gente fala, que fica super comprido, né? 1973. Para você dizer isso, você vai precisar saber dos números, tanto 19, que é rapidinho, que é fácil, como 73 lá na frente. Então vamos lá para o segredo, gente. Vamos lá. Zero. Você pode falar zero ou ou. Por que ou? A letra O. Em inglês é O. Qual o número que parece com a letra O em inglês? O. Oh, tudo tem uma razão, gente. A língua inglesa é uma língua lógica. Tudo tem uma razão de ser. Ok? Vamos lá. One, two, three. Não. Sério que você falou tree? Tree é árvore. <risos> ah, não. Você falou free. Free é livre como um pássaro. <risos> three, four, five. Veja que eu não falei five. Por quê? Porque o E final não é pronunciado, gente. Então, ó, five, six, seven, olha o E, seven, e não seven, seven, eight, nine, olha, olha o E final de novo, não pronunciado, nine, ten, 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 não, não, gente, ten, o Nzinho você pronuncia, ten, eleven, aham, uh -huh. eu sei que você falou aquilo, sei que você falou eleven, uh -huh. eu sei disso, eleven, twelve, e agora a gente vai entrar na idade do teen. O que é teenager? Teenager é adolescência ou adolescente. E por quê, gente? Porque dos 13, dos números dos 13 aos 19, que deveria ser adolescência, nós temos o teen no finalzinho de cada número. Por exemplo, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, olha, dos 13 aos 19, nós tivemos o teen presente. E lembre, a sílaba forte, a stressed syllable, é exatamente o teen, tá? Isso vai ser super importante, você vai perceber daqui a pouquinho por quê. Então, veja só: 13, 14, sílaba forte, ok? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você pode dizer. 20 ou 20. O que for mais prático para você? O americano geralmente fala 20. Por que ele fala 20? Para facilitar, fica mais fácil de pronunciar. E agora, olha o segredo. Veja que coisa simples. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Aí você vem para o 30. 30. Veja que interessante. 30. Lembra do 13, que é 13? Olha agora a sílaba tônica, ou oh, stressed syllable, do 30. É 13. As duas, os dois se parecem muito. Veja aqui. 13, 30. Como você vai saber a diferença dos dois? Por causa do teen. A diferença do, da, da pronúncia do teen, da sílaba tônica. Olha só. 13, 13. 30. 30. A sílaba forte fica no third. E assim você vai com outros números. Por exemplo, 14, 14, 40, 40. How old are you? Quantos anos você tem? Vou errar, tá, gente? I'm 15. Já quero. 15. 15 aninhos na flor da idade. Então, gente, os subsequentes, tipo 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100, é bem similar. Eu vou fazer um pouquinho de cada um e você vai entender que eles seguem a mesma sequência. 29, 30, 31, 32, 33. Essa é ótima para você treinar. Olha só, 33, 33, 34 e... Assim por diante. Até o 39, 39, 40. Ou 40. Você pode dizer 40, 
Geralmente o inglês britânico falaria 40, o americano falaria 40. Por exemplo, 45, 45, 43, 43, 47, 47, 49, 49, 50. Chegou nos 50. Isso, chegou nos anos 50. 51, 51, 52, 53, 57, 57, 59, 59. 60, 61, 62, 63, 68, 68, 70, e por aí vai, 75, 76, 77, 79, 80, ou 80, mesma coisa, a gente lembra do 18, 80, olha a diferença, 18, 80, você vai ter que lembrar sempre disso. Tá? Porque quando você for falar, por exemplo, 1990, 1990, percebe a importância de você falar bem direitinho essa diferença? 1990, 1990. Eles realmente separam essas duas casas decimais em quatro, que são 4.990, então eles separam. 80 ou 80. Eu acho mais prático dizer 80. Então, 81, 82. 83, 84, vamos pular para 89, 89, 90, 90, 91, 92, 93, por aí vai até o nosso 100. Você pode dizer tanto 100 quanto 100, que é 1, um, né? O nosso A é o 1 um, em inglês, 1 um ou uma, ok? E aí, como é que vai do 100? Pra frente. Mesma coisa, gente. Olha só. 101, 102, 103, 104, 105. E você vai seguindo a mesma sequência. Então, se você aprendeu os primeiros 20, tudo o restante você vai seguir uma certa lógica. Inglês é uma língua lógica. Você gostou da dica? Curta, compartilhe, faz conhecer se eu comenta, adoro receber teus comentários, adoro criar conteúdo para você, vai te ajudar e vai me ajudar, você vai me ajudar muito e eu gosto de conversar com você. E fica pronta, nós vamos ter brevemente algumas lives que eu quero que você participe, nosso curso vai estar disponível brevemente nas plataformas, fique atento, beijos e até a próxima semana, God bless you!